രാജശ്രീ പരിചയപ്പെടുത്തും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നീ നാല് സർവകലാശാല ടീമുകളാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ടീം എയിൽ ഷിപ്പ് ടെക്നോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായ എസ് കെ സോഹൻ റോയിയും ജി ജയശങ്കറുമാണ് ടീം ബി മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പി ബിനുവും എച്ച് അർണുമാണ് ഇതിൽ ബിനു കോതമംഗലം മാർ അത്തനേഷ്യസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എച്ച് അരുൺ എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു ടീം സി തിരുവനന്തപുരം മാർഗാനിയസ് കോളേജിലെ ആർ രാജ്കുമാറും രാഹുൽ എസ് നായരുമാണ് രാജ്കുമാർ രണ്ടാം വർഷ ബികോം വിദ്യാർത്ഥിയും രാഹുൽ രണ്ടാം വർഷ പ്രീ ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥിയുമാണ് വെള്ളായിനി അഗ്രികൾച്ചർ കോളേജിലെ നാലാം വർഷ ബി എസ് സി വിദ്യാർത്ഥികളായ വി ശ്രീധറും അജിത് പ്രഭാകറുമാണ് ടീം ബിയിലെ അംഗങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ആശംസ ഇന്നത്തെ ക്യൂസ് നയിക്കുന്നത് ശ്രീ ജെയിംസ് ജോസഫ് മത്സരത്തിനുള്ള നിയമക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല ആദ്യത്തെ നാല് റൗണ്ടിൽ എ ബി സി ഡി എന്ന ക്രമത്തിലായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക അതിനുശേഷം ഡി സി ബി എ എന്ന ക്രമത്തിൽ നേരിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശരിയായ ഉത്തരം കൊടുത്താൽ പത്ത് മാർക്ക് കൈമാറി വരുന്ന ചോദ്യമാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്ക് രണ്ട് റൗണ്ട് നിശ്ചലമായ ചിത്രങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അവസാന റൗണ്ടിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനോട് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ആ ചോദ്യങ്ങൾ കൈമാറുന്നതല്ല ഓരോ ചോദ്യത്തിനും രണ്ട് മാർക്ക് വീതമായിരിക്കും അപ്പോൾ ലഭിക്കുക തുടങ്ങാം സ്പീക്കറെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം സ്പീക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസംഗിക്കുന്നയാൾ എന്ന അർത്ഥം എന്നാൽ അസംബ്ലിയിലെ സ്പീക്കർ പ്രസംഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ആളല്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രസംഗിക്കാത്ത ആളിന് സ്പീക്കർ എന്ന പേര് വരാൻ ഇടയായത് എന്നറിയാം ചോദ്യം ഏഴാണ് നിയമസഭയല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ഉത്തരം വേണമെങ്കിലും എം എൽ എ മാർക്ക് വിളിച്ചു പറയാം അപ്പോൾ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്പീക്കറിന്റെ ചുമതലയാണ് കാര്യം എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്പീക്കറിൽ കൂടി പുറത്തു വരും അപ്പം കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്പീക്കറാണ് നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾക്ക് പറയാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്നതും അവർ പറയുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ മീൻസ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതും സ്പീച്ചിനുള്ള പവർ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ആദ്യമായി സഭയുടെ സിറ്റിംഗിൽ മെമ്പർമാരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് അവരെ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള കടമ സ്പീക്കറുടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നതരമായ വശമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പേര് വന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഡി ശരിയായ ഉത്തരം ഞാൻ തരാം നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷ് പാരമ്പര്യമാണല്ലോ ഇക്കാര്യത്തിലും പിന്തുടരുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവായിരുന്ന ജോർജ് അഞ്ചാമന് ഇംഗ്ലീഷ് വശം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന് അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല പാർലമെന്റ് ഒരാളെ നിയോഗിച്ചു രാജാവിന് വേണ്ടി പാർലമെന്റിനോട് പ്രസംഗിക്കാനും പാർലമെന്റിന് പറയാനുള്ളത് രാജാവിനോട് തിരിച്ചു വന്ന് പറയാനും വേണ്ടി അങ്ങനെ സ്പീക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആളായതുകൊണ്ടാണ് സ്പീക്കർ എന്ന പേര് വന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ബി ഗ്രൂപ്പിനോടാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ സ്പീക്കർ പ്രസംഗിക്കാറില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ സ്പീക്കർക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസംഗിക്കാം അതേത് അവസരമാണെന്ന് പറയാം ഒരു സെഷന്റെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ കൺക്ലൂഷൻ ആവുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഇലക്ഷൻ ശേഷം ആദ്യമായി സഭ കൂടുമ്പോൾ രണ്ട് സഭകളുടെ ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും എ സഭയിൽ ആ ബഹളം നിൽക്കുമ്പോൾ സ്പീക്കർക്ക് ശരിയല്ല സ്പീക്കറെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രമേയം സഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചർച്ചയ്ക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസംഗിക്കാം സ്പീക്കർ രാജിവെക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ ആർക്കാണ് രാജിക്കത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് സി ടി ഗവർണർക്ക് ഡി പ്രസിഡന്റിന് എ ബി ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ശരിയായ ഉത്തരമാണ് പത്ത് മാർക്ക് ബി ടീമിന് അടുത്ത ചോദ്യം ബി ടീമിനോടാണ് പ്രോ ടൈം സ്പീക്കർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആരാണ് പ്രോ ടൈം സ്പീക്കറെ നിയമിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രോ ടൈം സ്പീക്കറുടെ ചുമതല സ്പീക്കർ ഇല്ലാതെ വരുന്ന സമയത്ത് സ്പീക്കറിന്റെ എ ബി സ്പീക്കറിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വ്യക്തിയെ സ്പീക്കറിന്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നു അയാളിനെയാണ് പ്രോ ടൈം സ്പീക്കർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സെക്രട്ടറിയാണ് അതിനെ നിയമിക്കുന്നത് ഗവർണറുടെ ഉത്തരവ് മുഖാന്തരം സി സ്പീക്കറെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സഭ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളെ പ്രോട്ടോം സ്പീക്കർ എന്ന് പറയ
ഗവർണറെ നിയമിക്കാം സി ടീമിന് മാർക്ക് കൊടുക്കാം പത്ത് മാർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെ പ്രോട്ട് ടൈം സ്പീക്കറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാളെ പ്രോട്ട് ടൈം സ്പീക്കറായിട്ട് ഗവർണർ നിയമിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമതല സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് വേണ്ടിയും സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും സഭ കൂടുമ്പോൾ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാം റൗണ്ടിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എ ടീമിനാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ആന്റ് പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ റഫറൻസ് ടു ലോക്സഭ എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയതാരാണ് എം എം കോൾ ആൻഡ് എസ് എൽ ശക്തിധർ ഉത്തരം ശരിയാണ് എസ് എൽ ഷാഖർ അടുത്ത ചോദ്യം ബി ടീമിനോടാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഓർഡർ കമ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആൻസർ പറയും മന്ത്രി പറയുമ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും ക്രമക്കേട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മെമ്പർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി അതിനെ മീൻസ് ചോദ്യം ചെയ്യാം അതിനെയാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്രി പറയുന്നത് മാത്രമല്ല മന്ത്രി പറയുന്നതല്ല ഇനി അംഗങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം കൃത്യമായിട്ട് പറയാം മന്ത്രി ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു എം എൽ എക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ മന്ത്രി വെറുതെ വിടെ ബി മന്ത്രി സഭയുടെ കടന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ഓർഡർ സാധാരണ സഭ നടക്കാറില്ല എന്നുള്ളൊരു സൂചന ഉള്ളതുപോലെ അങ്ങനല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രസ്താവന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി ഒരു നടപടി സഭയുടെ അംഗീകൃത നടപടിക്രമത്തിന് അനുസൃതമാണോ അല്ലയോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് സ്പീക്കറുടെ ഒരു ഓർഡർ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉന്നയിക്കുന്നതാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഓർഡർ കൃത്യമായില്ല അതുകൊണ്ട് മാർക്ക് വരുന്നില്ല അടുത്ത ചോദ്യം സി ടീമിനോടാണ് നമ്മൾ പത്രത്തിൽ ഈ നിയമസഭയിലെ നടപടികളെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ബില്ല് സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് അയച്ചു എന്ന് വായിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഈ സെലക്ട് കമ്മിറ്റി സെലക്ട് കമ്മിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ പാർലമെന്റ് അസംബ്ലി ഒരു പതിനഞ്ച് മാക്സിമം പതിനഞ്ച് പേരും മിനിമം പത്ത് പേരും അടങ്ങുന്ന ഒരു കമ്പനി സെലക്ട് കമ്പനി കമ്മിറ്റിയെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനായിട്ട് സ്ക്രൂട്ടനൈസ്ഡ് ബിൽ അത് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു പത്ത് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികളാണുള്ളത് ഞാൻ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചത് ബി ഏതെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ബന്ധമുള്ളവരെ കുറെ ആൾക്കാരെ ചേർന്നുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിക്ക് അതായത് ബില്ല് ആക്ട് ആണെങ്കിൽ ബില്ല് ഒന്നാം വായന രണ്ടാം വായന മൂന്നാം വായന കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആക്ട് ആകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഈ കമ്മിറ്റി എടുത്ത് കൊടുത്ത് പരിശോധന നടത്തിയതിന് ശേഷം ഇത് ആക്ട് ആകത്തുള്ളൂ സെക്കൻഡ് റീഡിങ്ങിൽ ബില്ലിന്റെ സെക്കൻഡ് റീഡിങ്ങിൽ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് കമ്മിറ്റി നിയമസഭാ അംഗങ്ങളിലുള്ള ഒരു സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് അതായത് പിന്നെ ക്ലോസ് ബൈ ക്ലോസ് അനാലിസ് ചെയ്ത് ആ സെലക്ട് കമ്മിറ്റി ഈ പ്രത്യേക ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റ് ബി ടി എമ്മിന് മാർക്ക് കൊടുക്കാം ഈ സെലക്ട് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് അസംബ്ലിയിലെ സെലക്ട് മെമ്പേഴ്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനം ആവശ്യമാണ് പൊതുജനങ്ങളുടെ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തേണ്ട ആവശ്യമാണ് എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി അസംബ്ലിയിലെ ഏതാനും അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്ന മന്ത്രിയുടെ പ്രമേയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ആ കമ്മിറ്റിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുക അടുത്തത് ടീം ഡി ആണ് സീറോ അവർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എന്താണ് അസംബ്ലിയുടെ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സെക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സമയത്ത് ഏത് എന്ത് ചോദ്യം വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം വിതൌട്ട് നേരത്തെ ഉള്ള ഇതില്ലാതെ എന്ത് ചോദ്യം വേണമെന്ന് ചോദിക്കാൻ ആണ് ശരിയായില്ലോ ഡിസ്കഷൻസിന് ശേഷമുള്ള പൊതുകാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള അതായത് ചോദ്യോത്തര വേല നിയമസഭ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ചോദ്യോത്തര വേല കഴിയുമല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അജണ്ടയിലെ അടുത്ത ഇനത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇപ്പം നോട്ടീസ് കൊടുക്കുക
ചോദ്യോത്തര വേല കഴിഞ്ഞ് ഒഫീഷ്യൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഗവൺമെന്റ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സമയമാണ് സഹാനുഗതിയിൽ ചോദ്യോത്തര വേലയും സദക്ഷണിക്കലും അടിയന്തര പ്രമേയവും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൻ പ്രകാരം സ്പീക്കറുടെ അനുമതിയോടുകൂടി അജണ്ടയിലില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് അംഗങ്ങൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നിശ്ചല ചിത്രങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നിയമ നിർമ്മാണ ചരിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയരായ നാല് വ്യക്തികളെയാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എ ടീമിനോടാണ് മോണിറ്ററിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ആരുടെ ചിത്രമാണ് തിരുക്കൊച്ചിയിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ബി ഒറാണ് മോണിറ്ററിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ആരെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കെ ഒ ആയിഷാ ബിബി ഒപ്പം ശരിയാണ് പത്ത് മാർക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ടീം സി ഒറാണ് മോണിറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഉത്തരം ശരിയാണ് ശ്രീ ജയശബീ ആദ്യത്തെ കേരള നിയമസഭയുടെ ആദ്യത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായിരുന്നു ശ്രീ ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി കേരള നിയമസഭയുടെ ആദ്യത്തെ സ്പീക്കറായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ഡി മീറ്ററിൽ നോക്കും അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മയുണ്ടോ കേരള നിയമസഭയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണത് ഇതോടെ മൂന്ന് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്കോർ നിലവാരം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് രാജ്യസഭയോട് ചോദിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിന്റുകൾ വിധം നേടിക്കൊണ്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ടീം എ അഞ്ച് പോയിന്റ് നേടിയിട്ടുണ്ട് ടീം ബി പോയിന്റുകൾ ഒന്നും നേടിയിട്ടില്ല ടീം ബി വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് നാലാം പൗണ്ടിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എ ടീമിനോടാണ് ബജറ്റിന്റെ പൊതു ചർച്ചയിൽ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം ചെയ്യുന്നത് കീഴ്വഴക്കമനുസരിച്ച് ആരാണ് കേവഴക്കമനുസരിച്ച് ബജറ്റിന്റെ പൊതു ചർച്ചയിൽ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ബി ഗ്രൂപ്പിനോടാണ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറുടെ സീറ്റ് സഭയിൽ എവിടെയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഫസ്റ്റ് സീറ്റ് ആ ശരിയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്താണ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മുൻനിരയിൽ ഒന്നാമത്തെ സീറ്റാണ് അതിന് തൊട്ടടുത്ത സീറ്റല്ലേ എന്നറിയാമോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെയാണ് അതിന് തൊട്ടടുത്ത സീറ്റ് രണ്ടാമത്തെ സീറ്റ് ഉത്തരം ശരിയാണ് മാക്കൂട് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിയമസഭയിൽ സീറ്റിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സീറ്റിന് തൊട്ടു പുറകിലുള്ള സീറ്റ് എപ്പോഴും ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സീറ്റ് അങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് സ്പീക്കർ ഭരണപക്ഷത്തിനുള്ള ആളാണെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് വേണ്ടിയാ ബി ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അല്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ നിയമസഭയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് അവകാശം നിയമസഭാംഗങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉള്ളു എന്നാൽ നിയമസഭാംഗങ്ങളല്ലാത്ത മന്ത്രിമാർക്കും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാം അതുപോലെ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലിന്റെ അഭിപ്രായം ആരായണം എന്ന സഭയ്ക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളത് പറയാം അങ്ങനെ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലിനെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തൊട്ടുപുറയിലുള്ള സീറ്റ് സ്ഥിരമായി 
അങ്ങനെ ഒരു ജന്മ തലതവണയും അസംബ്ലിയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം തേടിയിട്ടുണ്ട് സഭ അടുത്ത ചോദ്യം ഡി ടീമിനോടാണ് ഈ വെൽ ഓഫ് ദ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് സഭ ഹാളിന്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് വെൽ ഓഫ് ദ ഹൗസ് മന്ത്രിമാരും ഇരിക്കുന്നതിനും അംഗങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതിനും ഇറക്കുള്ള സ്പീക്കറുടെ വേദിക്കും അങ്ങനെയിരിക്കുന്നതിന്റെ മുൻ നിരക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗമാണ് ആ സ്ഥലമാണ് വെല്ലപ് ദ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ അഞ്ചാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ക്രമം മാറുന്നു ഡി സി ബി എ എന്ന ക്രമത്തിലാണ് ഇനി ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഡി ടീമിനോടാണ് ഒരു ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു തവണ കേരള നിയമസഭ പാതിരയ്ക്ക് യോഗം ചേരുകയുണ്ടായി അത് ഏത് ചരിത്ര സംഭവമാണ് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ യോഗം ചേർന്നത് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യമായതിന്റെ ഓർമ്മ എന്റെ എത്രാമത്തെ വാർഷികമായിരുന്നു ഇരുപത്തഞ്ചാം വർഷം ശരിയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രാപ്തിയുടെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അടുത്ത ചോദ്യം സി ടീമിനോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ കണ്ട നിയമസഭ ഏതാണ് എത്രാമത്തെ എത്രാമത്തെ നിയമസഭയാണ് അതിൽ പൂർണ്ണമില്ല ആരൊക്കെയാണ് ആ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ആ ഓർഡറിൽ പറയണം ഓർഡറിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാലും മാർക്ക് ആദ്യം ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ അദ്ദേഹം നിയമസഭയായിരുന്നു അത് ആറാം നിയമസഭ അതിനുശേഷം അഞ്ചാമത്തെ നിയമസഭ അഞ്ചാം നിയമസഭ അരുൺ കെ കരുണാകരൻ അതിനുശേഷം എ കെ ആന്റണി അതിനുശേഷം പി കെ വാസുദേവൻ നായർ ഏറ്റവും അവസാനം മുഹമ്മദ് കോയർ അഞ്ചായില്ല അഞ്ച് അല്ല അഞ്ചാമത്തെ നിയമസഭ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഉത്തരം ശരിയാണ് നാല് മുഖ്യമന്ത്രിമാരാണോ ഈ ഓർഡർ തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സി ടീമിന് മാർക്ക് കൊടുക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ബി ടീമിനോടാണ് സാധാരണ നിയമസഭ ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും യോഗം ചേരാറില്ല എന്നാൽ എൺപത്തേഴ് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ശനിയാഴ്ച അന്ന് രാത്രിയിലും കൂടി ഒരു ബില്ല് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സഭ യോഗം തുടങ്ങും ഞായറാഴ്ച വെളുപ്പിന് നാല് മുപ്പത്തഞ്ചിനെ യോഗം തീർന്നുള്ളൂ കഴിഞ്ഞു അതോടുകൂടി ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കി സഭ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു ഏത് ബില്ലായിരുന്നു മീൻസ് പൊതു ജീവിതത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയണം പബ്ലിക് മെയിൻ കറപ്ഷൻ പ്രിവെൻഷൻ ബിൽ ആ പബ്ലിക് മെൻസ് കറപ്ഷൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് എൻക്വയറി ബില്ല അത്ര കൃത്യമായില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് കൊടുക്കാം ബി ടി എം അടുത്ത ചോദ്യം എ ടി എമ്മിനോടാണ് സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ദുഃഖകരമായ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേരള നിയമസഭയിൽ ഒരംഗം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അസുഖം ബാധിച്ച് വീണ് ഉടനെ മരണമടയുകയുണ്ടായി ആരായിരുന്നു അത് ജോസഫ് മണ്ണശ്ശേരി അല്ല കെ ടി ജോർജ് കെ ടി ജോർജ് ഇത്രയും ശരിയാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് ധനകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ മൂന്നിനാണ് ഈ സംഭവം 